suculentas, dessa vez eu tô aqui, olha, já sabe, né? Estamos aqui pra, por essa causa, né? Vocês aí, suculentos e suculentas, né? Porque os suculentos também têm o câncer de mama. Então, vamos, hashtag, eu apoio essa causa, né? Vamos nos cuidar, eu já tô com minhas requisições e não, pra fazer meu exame no ano. E você aí, do outro lado, você já está se cuidando... E você que está passando por esse problema, eu quero lhe dizer que tudo passa, tudo nessa vida passa. Se apegue com Deus, que o nosso Deus vai trazer conforto para você e a cura vem. Faça, em vez de você fazer terapia, faça, como é, viu? Risoterapia. Faça risoterapia, lembrei. Então, meus amores, e exercício físico, aqueles que estão aguentando, que a gente sabe que tem muitos que não aguentam fazer, mas aqueles que estão aguentando, vamos nos cuidar, meus amores. Hoje à tarde, ó, passei de um pipoca, vem aqui, pipoca. Vai comigo, correr hoje. Vou correr 5 quilômetros hoje. Desafio seu corpo. Desafio seu corpo. Meus amores, e eu quero deixar para você, aqueles que estão, assim, num momento desesperador, né? Que pensa que não tem solução, como eu já falei, tudo passa. Eu quero, nesse momento, minha esposa vai cantar um louvor e eu quero que você medite na letra dessa música, que é o Senhor falando ao seu coração, nessa manhã de domingo. Esse vídeo vai sair amanhã, na segunda-feira, meus amores, mas já estou gravando aqui no domingo pela manhã. Então, meu esposo vai ficar aqui agora, cantar um louvor para deleito de nosso Deus e conforto para nossas almas. Chorando porque Se você tem um Deus Amém. Que cuidar de você E jamais se esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando Você aí, meu amor e mandou te dizer que Ele está cuidando. Ele está cuidando de mim e de você. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Lembre sempre. Lembra de quantos livramentos você já passou. Não era pra você estar aqui. Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levante Muita gente que te ama Muito linda essa mulher Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Tudo vai passar, meu filho Tudo vai passar Creia nisso Se Lembra de onde você veio de você chegou Lembra de quantos livramentos Você já passou Não era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Deus falou pra mim, pra você Esse aí vou levantar Quem cuida de você não dorme, dorme. Levante Há muita gente que te ama Muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tu Meus amores, meus sucos.
suculenta e minha suculenta, né? Que tem homem é mais difícil, mas a gente sabe que tem homens. Eu, graças a Deus, eu tive um susto há certos uns anos atrás, né? Mas graças a Deus constatou que era um, um cisto, tirei o cisto, tem um nódulo também, em outro seio, inclusive passo por dificuldade em fazer é, reposição hormonal, né? Que todos os, todo o médico que eu vou fala que eu não posso fazer por causa desses, desses cistos, desses nódulos que eu tenho. Mas graças a Deus, o médico falou para mim, eu entrei apressiva assim no consultório, ele era véspera de Natal, ele disse, olhou para mim, fez aquele suspense aí, riu e disse assim, pode ir feliz, passar seu Natal com a família, não é um câncer. E eu fiquei muito feliz, mas eu quero dizer, meus amores, que mesmo a última palavra é de Deus. Mesmo o médico dando o diagnóstico que você está com câncer, lembre que Deus pode curar. Nosso Deus pode curar. E tudo vai passar, como disse a música, né? E eu preparei um café aqui, juntamente com minha família, um café da manhã, em homenagem a você. Você, mulheres e homens, né? Em homenagem a você. Eu vou tomar esse cafezinho junto comigo hoje, né? E eu fiz... Vou pegar ali, Bia, o cuscuz lá em cima. Hoje eu fiz uma crepioca. Fiz tudo rosa, Olá. meus amores. A, a mesa aqui que eu preparei pra você. Tem um chazinho de cidreira. Tem a crepioca rosa aqui, ó. Depois eu vou ensinar a fazer aí no canal como é que eu faço. Tudo natural, viu, meus amores? Sem corante nenhum. Eu fiz questão de fazer tudo natural. Aqui o cuscuzinho com, com banana e queijo. Aqui tá um bolinho que eu já, a gente já comeu quase todo, um bolinho. Esse bolo é vegano. Aqui tem a fruta, aqui mais frutas. Meus amores, eu vou preparar o iogurte aqui, pra vocês verem que não precisa a gente usar é, coisas artificiais. A gente pode ter uma alimentação saudável, colorida e fica bonito e bom, né, pro paladar. Então, vou fazer uma coloração aqui. Eu já fiz, meu esposo aprovou, sem precisar. Olha, a gente não, tudo natural, meus amores. A gente não vai precisar. Vou fazer, deixar ele rosa, porque hoje é homenagem. O outubro rosa, né, meus amores? Nós mulheres e homens também devemos nos cuidar. Esse iogurte também tem aí no canal, viu? Pode andar aí, dar uma passeadinha. Foi dos meus primeiros vídeos. O segundo vídeo. Tá vendo? Fica rosinha, não muda a consistência. Olha como fica, olha como fica grossinho. Bota aqui, Bia, pertinho a câmera para os meus suculentos ver como fica rosinha. Sai com o guardanapo aí, fio. Pronto, ali no varal tem o guardanapo que eu já deixei. Olha, meus amores, não perde, não perde a consistência, ó, do iogurte. Tá vendo? Você pode tomar seu iogurte, fica rosinha. E agora aqui, vou, vou pegar essa... É, pode ser. Me dá aqui essa... Me dá as frutas aí, fio, para botar aqui. Eu estou preparando essa tacinha para vocês. Para cada um de vocês aí, meu suculento e minha suculenta. Nós vamos colocar o mamão. Fica uma delícia. O mel aí, Bia, do seu lado. Agora nós vamos colocar essa farinha. Prote... Como é o nome? Nunca proteica, sai. Proteica, proteica. Proteica. Olha, tem aí no canal, botei essa semana, pode botar no seu açaí, no seu iogurte, muito boa, minha gente. Você pode usar manga, pode usar coco, vai ser um iogurte tanto, eu não tiro a casquinha preta do coco não, viu? Eu acho que tá muito baixa, tem um pouquinho aí, isso. Pode usar o coco aqui dentro. Você faz o que você quiser. Eu tô preparando aqui o meu. Eu vou preparar o do esposo aqui, que ele já tá com pressa. O do esposo ele quer só com mel. Meus amores, isso aqui não é nada mais do que a beterraba. Quando eu fizer, mostra aqui, fio, as crepioca pra eles. Traz aí, aí. Tem como tirar as cadeiras, pegar a mesa toda? Mora até embaixo da mesa. Olha, a crepioca, a crepioca. A crepioca rosa, ó. Com a mesma coisa, processo eu fiz. Essa daqui é de banana. Essa daqui é queijo com banana. E agora nós vamos mexer aqui, deixar o, o iogurte do meu esposo rosinha. Em homenagem ao, a, a nós todos. Tomar esse delicioso café aqui comigo hoje. Tá vendo a cor aí? O cuscuz aqui recheadinho com banana, com queijo. Uma pena que já não tá tão quentinho para você pôr o queijo derreter. 
Esse daqui já tá mais quentinho, que saiu agora. Vê que ele tá com a coloração melhor. Vou, também a gente vai fazer hoje, porque ia ficar muito corrido. O vídeo ia ficar muito longo. Aí eu não botei, não fiz a preparação. O bolo vegano aqui, uma delícia. E faço essa farinha aí de, de abóbora, de caroço de abóbora com, com castanha, com gengelim, que vocês vão ver que delícia. Também. Semente de gengelim. Olha aqui, iogurte. Olha aqui, iogurte, meus amores. Tá aí no canal, viu? Dá uma passeadinha aí nos primeiros vídeos que eu coloquei aí, que você vai ver passo a passo. Ele pode fazer também com leite em pó. Você vai dizer, ah, mas é porque seu leite é um leite é, aí diretamente da fazenda. Mas você, eu já fiz muitas vezes, já morei em cidade que não tinha acesso, com leite em pó, leite de caixinha. Vou fazer outro dia aí com de caixinha e com leite em pó. E também vou trazer uma novidade pra vocês. Eu tenho o kefir. O kefir eu vou despertar ele, que ele tá congelado. Ó, probiótico natural aí pra vocês. Essa, essa mesinha foi feita pra vocês. Procurei fazer tudo assim, de uma maneira mais natural. De uma... As cores assim que homenageasse, né? O outubro rosa. Então, vamos ficar por aqui, né, meus amores? Mas antes disso, vamos tomar um cafezinho e aí a gente volta para finalizar com a oração, viu? Fique, fique aí, não saiam daí, para a gente finalizar com a oração. Aí, meus amores, agora vamos encerrar o vídeo, né? E com esse belo café da manhã, onde vocês são meus convidados, vou trazer aí para vocês a receitinha desse cuscuz, viu? Veja como ele está aqui, recheadinho. Mas eu não posso deixar, né, de agradecer a presença de vocês e agradecer a Deus por cuidar de cada um de nós e também elevar uma prece ao Senhor, pedindo por aqueles que estão sem esperança. Mas tenha certeza, meus amores, que Deus é a cura, Deus é a esperança, Deus é a luz, é o nosso caminho. E vamos elevar uma prece. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelos teus cuidados, ó Pai, nas nossas vidas. Que o Senhor possa... Vim visitar, ó Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando, ó Pai, de um apoio, de uma palavra, de um milagre, ó Deus. Que o Senhor possa ser a cura na vida dessa pessoa, ó Pai. Que essa pessoa possa sentir o sussurro do, para que venha trazer calmaria na vida dele. Que o Senhor possa ser o médico dos médicos na vida dessa pessoa, ó Deus. Cuida de todos os enfermos da face da terra. Que o Senhor possa, com sua mão poderosa, ó Deus. Dá o um milagre, a cura a essas pessoas, ó Pai, que estão necessitando de cura, Deus. Pense conosco, é o que eu te peço no doce nome de teu filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Meus amores, muito obrigado a cada um de vocês. Peço desculpa pelo esposo não estar participando aqui agora no momento da oração. Ele está tossindo muito e ele teve que se retirar, mas que vocês possam, de maneira especial... Entregar a vida de vocês a Deus, aquele que ainda não entregou, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele, só através dEle que a gente consegue, meus amores, o perdão, a cura. Fique todos com Deus e não esqueçam de deixar o seu like, ó, para apoiar, para que eu possa ter momentos assim especiais com vocês, viu? Esse vídeo vai ficar longo, mas lembre que foi uma conversa, foi um diálogo que eu, que eu estava tendo com vocês, meus amigos. Eu queria até que fosse uma live, mas não deu para fazer essa live, então eu vim aqui para agradecer a Deus pelos cuidados juntamente com vocês e tomar esse café. Beijo e em outro momento eu vou ensinar a fazer o cuscuz, dando a coloração para ele de maneira natural e a farinha e o iogurte eu tenho no canal. E não esqueça, ó, só ralar a beterraba, tirar a parte mais grossinha que o seu iogurte vai ficar assim, essa delícia, ó, rosinha, rosinha. Beijo.